ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்ல இருந்து குளோரின் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரும் அந்த வகையில இந்த வீடியோல குளோரினோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் பிஹேவியரான அபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜனை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் குளோரின் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியா ரியாக்ட் பண்ணுது இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிய ஒரு நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் மூலமா அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க போறோம் அந்த நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்பன்டைன் செகண்ட் ஒன் வந்து வாட்டர் தேர்ட் அமோனியா அமோனியாவும் குளோரினும் ரியாக்ட் பண்ற அந்த ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு விதமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒன்னு அமோனியா எக்ஸசா எடுத்துக்கிட்டு ரியாக்ஷன் அண்ட் செகண்ட்லி அமோனியாவை சாதாரணமா வச்சுக்கிட்டு குளோரினை எக்ஸசா எடுக்கிறப்ப என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது அண்ட் பைனலி ஹெச் டூ எஸ் எப்படி ஆக்சிஜைஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ ஒன் பை ஒன் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப குளோரின் டேர்பன்டைன் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்பன்டைன் என்னன்னு தெரியணும் நீங்க கண்டிப்பா இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர் பார்த்திருப்பீங்க இந்த பெயிண்ட் எல்லாம் டிசால்வ் பண்றப்ப வார்னிஷ் கூட மிக்ஸ் பண்றப்ப இந்த டேர்பன்டைன் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஆகும் ஸோ இந்த லிக்விடை வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்சுவலா அது ஒரு ரெசின் அது ஒரு மரத்துல இருந்து முக்கியமா பைன் ட்ரீன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மரத்துல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு ரெசினை அப்படியே டிஸ்டிலேஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வருவாங்க அதோட மெயின் யூஸ் ஏ சால்வெண்ட் தான் சோ அதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சி டென் ஹெச் சிக்ஸ்டீன் இந்த சி டென் ஹெச் சிக்ஸ்டீன் அதாவது டேர்பன்டைனையும் குளோரினையும் பேர்ன் பண்றப்ப இட் கிவ்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சோ இதுக்கான ஈக்வேஷன் நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்க குளோரின் ரியாக்ட்ஸ் வித் சி டென் ஹெச் சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் டேர்பன்டைன் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் கார்பனையும் ஹெச் சிஎலையும் ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஈக்வேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் 10 கார்பன் இருக்கு சோ டென் கார்பன் போட்டேன் சிக்ஸ்டீன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ சிக்ஸ்டீன் ஹைட்ரஜன் போட்டேன் இப்ப குளோரின பேலன்ஸ் பண்ணும் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு சோ இங்க எயிட் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் காம்பவுண்ட் பாருங்க ரியாக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் வித் வாட்டர் ஆல்ரெடி நம்ம பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ்ல பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் குளோரின் வந்து வாட்டர்ல நல்லாவே கரையும் பார்த்தோம் சோ அந்த மாதிரி குளோரின் டிசால்வ் ஆன வாட்டருக்கு குளோரின் வாட்டர்னு பேரு இங்க குளோரின் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குளோரின் பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ முக்கியமா என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அப்ப என்ன ஆகும் குளோரின் கேஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் குளோரினுக்குன்னு ஒரு ஓடர் இருக்கும் சஃபகேட்டிங் இரிட்டேட்டிங் ஓடர் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப என்ன ஆகும் நேர ஆக ஆக இங்க ரியாக்ஷன் நடந்து அந்த ஓடர் எல்லாமே போயிடும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு கலர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கலரும் போயிடும் பிகாஸ் டியூ டு தார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அண்ட் டைஆக்சிஜன் ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்க டூ ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ இங்க வந்து இந்த ஓவர் டூ ஆக்கணும் சோ டூ போட்டுரும் அப்ப ஹைட்ரஜன் என்ன ஆயிடுச்சு போர் ஆயிடுச்சு சோ இங்க போர் போடணும் அப்ப குளோரின் போர் ஆயிடுச்சு சோ இங்க டூ போட்டோம்னா குளோரின் பேலன்ஸ்ட் ஆயிடும் So, this is the reaction of chlorine with water. Next reaction is the reaction of chlorine with ammonia. So, chlorine and ammonia react. So, who can do the chlorine ammonia reaction? Who can do the exercise of this exercise? So, if you can do the chlorine and ammonia exercise, the reaction is how it is. And if you can do the chlorine exercise, the reaction is how it is. So, if you can do the chlorine exercise, எக்ஸஸ் அமோனியா எடுத்தாலும் சரி எக்ஸஸ் குளோரின் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டு ரியாக்ஷன்லயுமே த்ரீ மோல் சிஎல் டூ தான் ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஓகே எக்ஸஸ் அமோனியான்னு சொல்றப்ப அங்க டூ மோல்ஸ் அமோனியா ரியாக்ட் பண்ணும் இங்க நம்ம ரியாக்ஷனை ஒன் மோல் அமோனியாக்கு எழுதணும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இங்க நைட்ரஜனும் ஹெச் சிஎலும் ஃபார்ம் ஆகும் வரஸ் இங்க குளோரின் எக்ஸஸா கிடைக்கிற ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸுமே குளோரினேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும் இங்க என்சிஎல் த்ரீ கிடைக்கும் பிளஸ் ஹெச் சிஎல் கிடைக்கும் இங்க பாருங்க ஹெச் சிஎல் கிடைக்குது இங்க அமோனியா எக்ஸஸா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நைட்ரஜன் ட்ரைக்ளோரைட் நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது இங்க செகண்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபார்ம் ஆச்சுல ஹெச் சிஎ
ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இதே ரியாக்ஷன் தான் இங்கேயும் நடக்கும் பிகாஸ் இங்கேயும் ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ திஸ் ஹெச்சிஎல் ரியாக்ட்ஸ் வித் த அமோனியா ரியாக்டன்ட் அமோனியா ஃபார்மிங் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் விச் இஸ் அமோனியம் குளோரைட் ஸோ ஒரே ரியாக்ஷன் தான் ரெண்டு இடத்துலையுமே நடக்குது இப்போ ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே டூ என்ஹெச் த்ரீ இல்லையா இங்கே என்ஹெச் த்ரீ இங்கே என் வந்து டூ கரெக்டாக இருக்கு இப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இங்கே சிக்ஸ் வரணும் அதனால சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இங்கே போட்டுடுறேன் ஓகே நைட்ரஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கு ஹைட்ரஜன் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கு கம்மிங் டு திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே வந்து ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே குறையுது இங்கே த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷனுக்கு இங்கே சிக்ஸ் ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் அதில் அந்த சிக்ஸ் ஹெச்சிஎல்லை தான் நீங்கள் இங்கே போடணும் அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகுதுல அந்த த்ரீ ஹெச்சிஎல்லை இங்கே போடுங்க அப்போ அமோனியம் குளோரைடை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க இங்கே சிக்ஸ் ஹெச் இருக்கு இங்கே த்ரீ ஹெச் இருக்கு நம்ம அப்படி கூட பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா ஹெச்சிஎல் என்ஹெச் த்ரீ சேர்ந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படியே இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹெச்சிஎல் சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணி சிக்ஸ் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ ஹெச்சிஎல் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ கூட சேர்ந்து த்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸை ஆட் பண்ணி வர்றது தான் இந்த ஃபார்முலாவாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ரெண்டு ஸ்டெப்புமே இந்த அமோனியாவை குளோரின் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நடக்கு நடக்குது ஸோ இப்போ நெட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெஃப்டும் ரைட்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ காமனாக இருக்கிறது நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே சிக்ஸ் எச்சியல் இருக்கா இங்கே சிக்ஸ் எச்சியல் இருக்குது நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ மொத்தம் பாருங்கள் எயிட் என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது ஸோ எயிட் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் எத்தனை சிஎல் டூ த்ரீ சிஎல் டூ கிவ்ஸ் என் டூ இருக்கா என் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஓகே வேறஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் பாருங்கள் த்ரீ ஹெச்சிஎல் த்ரீ ஹெச்சிஎல் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போது இங்கே இங்கே ஒரு ஒன் என்ஹெச் த்ரீ இங்கே த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ ஸோ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் டூ கிவ்ஸ் என்சிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிற மாதிரி தெரியலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகத்தான் செய்யும் ஸோ அதை வந்து டைம் அதிகமாக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது Try to understand the reactions very thoroughly so that you can write the equations correctly and easily. So, what do you think about it? With excess ammonia, what do you think about it? Nitrogen form. With excess chlorine, there are two chlorine products. So, you can differentiate it. You can form ammonium chloride salt. That's the issue. Okay? Next, the reaction of chlorine with hydrogen sulfide. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனும் சொல்லலாம் தட் இஸ் குளோரின் ஆக்சிடைசஸ் ஹெச் டூ எஸ் டு சல்ஃபர் ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் ஹெச் டூ எஸ் எஸ்ஸா ஆகிடும் இந்த ரெண்டு ஹெச் ரெண்டு சிஎல் சேர்ந்து ரெண்டு ஹெச் சிஎலை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட குளோரின் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரியாக்ஷன் கூடவே இந்த ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் கூடவே கூட இன்னும் ரெண்டு ரியாக்ஷன் பார்த்துடலாம் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லான ஹைட்ரஜன் இல்லை விச் ஆர் பொட்டாசியம் புரோமைடு அண்டு பொட்டாசியம் அயோடைடு இப்போ இது கூட குளோரினை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே புரோமினும் அயோடினும் லிபரேட் ஆகும் புரோமின் லிபரேட் ஆகும் அயோடின் லிபரேட் ஆகும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போது என்ன ப்ராடக்ட் கூட பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சிஎல் இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த பொட்டாசியம் குளோரின் கூட சேர்ந்து கேசிஎல் அதே மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன்லேயும் கேசிஎல் கிடச்சிரும் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் சிஎல் டூ இங்கே இருக்குது ஸோ டூ இங்கேயும் சிஎல் ரெண்டாகணும் ஸோ இங்கே டூ இங்கே டூ போட்டுரும் அப்போ கே வந்து என்ன ஆகிடுது ரெண்டு ரெண்டாக ஆகிடுது ஸோ இங்கே டூ இங்கே டூ போட்டுட்டா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கு இல்லாமல் நான் ஹைட்ரஜன் இல்லாத காம்பவுண்ட்ஸை வச்சுட்டு கூட அடிஷ்னலாக டூ ரியாக்ஷன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி குளோரின் வந்து ஃப்ளூரைட்ஸை அதாவது ஃப்ளூரினை லிபரேட் பண்ணுமா அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனை அந்த ரியாக்ஷனை குளோரினால் பண்
ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் படிக்கிறப்ப எப்போவும் கையில் ஒரு ரஃப் நோட்டு ஒரு பே ஒரு பென் ஆர் பென்சில் வச்சுட்டு நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க பட் அதே பார்த்துக்கிட்டு இருந்து இதை சைமுல்டேனியஸாக கவனிக்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்க்கறது இது ரெண்டுத்தையுமே வச்சுட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாது ஒன்று அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் அப்போ அதில் புரியாதது இதில் புரியும் இல்லை இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கை பாருங்கள் அப்போ புக்கை படிக்கிறப்ப என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது புரியும் ஓகே okay?